in un'epoca che sembra dominata da indipendentismi, anti-europeismo e sovranismi reazionari. Sono italiana! So, sono cristiana! Una piccola città ai piedi delle Dolomiti è andata decisamente controcorrente, proclamandosi addirittura capitale europea. Cosa significa? Perché l'hanno fatto? Ma soprattutto si può fare? Andiamo con ordine. Che cos'è una capitale? Una capitale è la città che ospita la sede del governo di uno Stato, funge da centro di organizzazione delle sue attività e in definitiva ne diventa un simbolo. L'importanza di una capitale ce l'abbiamo chiara. A scuola abbiamo giocato tutti a impararne il più possibile. Qual è il nome della capitale del Liechtenstein? Vado! Ma la definizione di capitale è più complessa di così. Secondo lei che cos'è una capitale? Sono delle città globali, delle città capitali che riassumono delle eh, sinergie, ma cioè, non necessariamente deve essere eh, sempre Roma o, o Berlino o Madrid, no? Lorenza Pignatti è critica d'arte e docente di fenomenologia dell'arte contemporanea presso la nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Nel suo libro Cartografie Radicali ha studiato a lungo l'impatto che la rappresentazione di un luogo ha sulla costruzione dell'identità. Gli artisti in qualche modo hanno sempre cercato di mettere in discussione anche i modi di rappresentare un territorio. Molti collettivi hanno lavorato in modo tale da eh, mappare ciò che invece alle multinazionali come a Google non interessa. Un esempio è stato dei giovani skater di Newcastle dove hanno raccontato quali sono i luoghi importanti per loro, no? che n- non è magari la piazza principale, è magari una piscina abbandonata, è un parcheggio e quindi possono anche esserci delle capitali inventate, sembra straordinario. Una capitale quindi può anche essere una città eletta per rappresentare una categoria di persone o un tema specifico. Cercando capitali in Italia se ne trovano più di una. In rapida successione Fabriano Città della Carta, Stradella Città della Fisarmonica, Colleferro Capitale Europea dello Spazio, Alghero Capitale Italiana del Folklore, per arrivare a Napoli Capitale Mondiale della Pizza, che è stata però sfidata da Chicago per il titolo. È un'americanata questa che hanno detto. Alle capitali quindi piace cambiare. E sembra esserci una capitale praticamente per ogni cosa. Tra i casi più curiosi spicca quello di Revine Lago. Nel luglio 2023, durante la serata finale dell'annuale Lago Film Fest, hanno annunciato la nomina di Revine Lago stessa come capitale europea del cinema indipendente 2024. Come fa un paesino veneto di 2000 abitanti ad essere capitale europea del cinema indipendente? Ci siamo, come dire, inventati questo progetto, ma dal punto di vista del metodo e dell'approccio è un portare avanti quello che facciamo da vent'anni. Carlo Migotto è il fondatore, con Viviana Carlet, di Piattaforma Lago, un collettivo che da vent'anni crea e promuove iniziative artistiche e culturali, tra cui appunto quella della capitale europea del cinema indipendente. La prima cosa che abbiamo fatto è stata lanciare questa domanda alle persone con cui lavoriamo, quindi chi il cinema indipendente lo fa e poi l'altra cosa che abbiamo fatto è stata scrivere un manifesto quindi siccome non c'è l'idea di una capitale europea di cinema indipendente scriviamo un manifesto minimo 10 valori in cui crediamo e crediamo devono essere perseguiti il manifesto scritto da piattaforma lago è molto interessante in particolare il primo punto dove dichiarano che questa iniziativa è dedicata a tutti i professionisti e talenti creativi del cinema europeo ma il settore ha bisogno di questo tipo di rappresentazione? Delle ricadute in primis in termini relazionali, che per noi come piattaforma Lago è la cosa più, più importante. Poi da lì a cascata eh, ci sono state, ci sono e ci saranno sicuramente anche delle ricadute di tipo creativo, artistico, eh, di connessione e, e anche economiche e produttive, ci auguriamo. Ci sono molto spesso festival, dove è molto più complesso e difficile, soprattutto per i giovani, magari entrare. È proprio così. I film a basso budget, soprattutto quelli che non godono di una distribuzione capillare da parte delle major, trovano il loro principale mercato all'interno dei festival di cinema indipendenti. Oggi esistono centinaia di festival di cinema organizzati da piccole realtà locali e la loro importanza e il loro pubblico sono in continua crescita. Tuttavia, in Europa, nessuno di questi sembra essere stato mai nominato capitale. Non posso credere questo. Voglio dire, questo è peggio del primo film. Non li facciamo. 
quando siamo andati a presentare al sindaco di Revinelago la prima volta questo progetto, la sua prima domanda è stata ma siete sicuri che ci si possa autoproclamare capitale europea del cinema indipendente? Ma io credo che sia non solo auspicabile ma assolutamente necessario. Mariella Nica è ambasciatrice nazionale del programma europeo Erasmus Plus e psicoterapeuta. L'Europa non è abituata a calare le cose dall'alto. Ogni iniziativa dell'Unione Europea parte sempre dall'osservazione della realtà esistente, proprio perché l'obiettivo non è quello di calare dall'alto esperienze e iniziative, quanto integrare nei diversi tessuti territoriali ogni opportunità offerta ai cittadini europei. Today Europe, tomorrow the world. Abbiamo interpellato direttamente la Commissione Europea. Sylvain Pasqua, team leader per il programma Capitale Europea della Cultura, ci ha risposto che non solo la Commissione organizza periodicamente momenti di ascolto e analizza le iniziative locali quando progetta le proprie, ma anche che ogni azione che faccia apprezzare a noi europei la ricchezza della nostra diversità culturale è in realtà la benvenuta. I paesini, eh, magari dell'entroterra, sono i luoghi dell'Europa vera, eh, dove si coglie la vera quotidianità di comunità eh, lontanissime, ma che hanno la stessa voglia di incontrarsi, di conoscersi, di confrontarsi, perché lo scopo è promuovere la coesione. E lo scopo di Rivine Lago qual è? La nostra idea è quella per il 2024 di prototipare questa esperienza a Revine Lago e poi nel 2025 aprire una call, eh, condividere le buone pratiche che sintetizzeremo in dei report, in degli studi e raccogliere delle candidature da paesi in tutta Europa con meno di 10.000 abitanti che vogliano per un anno eh, diventare il punto di ritrovo eh, del cinema indipendente a livello europeo. What a wonderful idea! Le capitali europee sono tutte diverse tra loro. Alcune esprimono il potere politico, altre invece uniscono le persone nel nome di un valore condiviso. Mai come in questo caso l'Unione Europea fa la forza. I casi italiani virtuosi arricchiscono e anticipano le proposte istituzionali e confermano quindi la nostra capacità di essere avanguardia culturale e aperti alle contaminazioni. Ma certamente non è una pizza è un ripieno o almeno quasi sempre impastata con formaggio loro che certamente non ha niente a che vedere con la pizza napoletana naturalmente poi da noi non è un, non è un piatto ma è una tradizione 